So on the experiment on will a trichocerus rip root and pup, it's actually pupped sooner than I actually expected. I did think it would take much longer to start pupping. And here's the other rib. It's more dehydrated, but there is a root. So as soon as it starts bringing up water and nutrients, it should thicken up and pup as well. So my, I have two different theories for why these rooted and pupped rather quickly. The first is since I did the extreme girdle on the other cactus, the, I assume the, the hormonal balance between them changed and it's probably higher in IBA or other rooting hormones. So when I actually cut them separately, the ribs, it was already high in the hormones, so it rooted quicker. And that's just a theory again. And the second possibility is since there is only one rib, the cactus didn't need to decide on which areoli to pup in for the best possible survival. So it, it pupped on the highest areoli available to this single rib and it rooted on the exact bottom. So in theory, this one should pup at this furthest areoli. And with the single, single areoli, it does seem to look, it looks like it's about to root on the bottom. Can't really tell yet. It's been, I think, a week or two. I posted on the community post since I didn't think it needed its own video update. I'm not going to check on all of them yet, so it doesn't interfere with the rooting process, but they have not dried out completely, so it's possible that it'll root. And if the theory on it should pop quickly since it only has one possible areoli, but again, I have no idea. So here it is, starting to pop. So here's an update on the girdling experiment. On the extreme girdle, there's been a regression in an amount of new growth since I removed the half of the ribs. Well, I guess only half of the energy is going to the new growth. And it's regressed to more seedling-like features, thinner growth, less spacing between the areoles, and so on. And it's surviving, but at the bottom, there's been a weakness in one of the ribs. So I added support, and now there's a small pup forming near the base. And on the other one, this one wasn't an exact girl since I only slightly cut into the vascular ring. This one and the following were 50% girdles where I cut across the vascular ring and this one has a graft. So I noticed that I was about to make a completely different I guess experiment where I was going to continue notching every maybe inch and a half I would continue notching but you guys through the poll decided I should just let it grow out and this one does show a bit different features from the girdle compared to the others it's not really the best controls but this girdle has re resulted in a darker areoli and hairier as well. 
so let me try to focus it you can see that there's a lot more trichomes near the areoles and it's a bit darker but so far the thickness has not increased drastically but since I'll be letting this grow out without continuing notching it we'll see if there's a difference in the, the girth and yeah the growth rate hasn't gone down since I was notching it unlike this one since I didn't remove as much of the vascular bundle and yeah this one's starting to pick up more speed it's about to surpass the girdling experiment these three were the fire experiment nothing really special really as far as visually and this was the de-skinned experiment there's also been a regression in the mature features less spacing and thinner growth and another girdling that I did this is where the single areoles came from and there's also the same features where it regresses and it has more seedling like features less spacing and thinner growth and yeah that's the update and one more update I got some very cheap hydroponic soluble fertilizer so I added it to the semi hydroponic setups Here's the root system. And yeah, I applied it at the instructions full, full strand. It's a tablespoon per liter. Nothing noticeable so far, but it's only been a week. it for the Trichoceris updates and the Trichoceris Bridgesi Monstros has not yet reached the water reserve for it and here is the Trichoceris Bridgesi Monstros the original pup another pup has emerged and it still has not re reached the water reserve so I did not add any fertilizer into that water yet. Então, na questão de se uma costela de um cacto Trichoceras conseguiria enraizar e soltar blocos, a questão é sim. Aqui está o blotinho que está se formando. E ele se formou mais rápido que eu estava esperando. Porque in teoria era para demorar mais porque é pouco só que eu tenho duas explicações possíveis sobre por que que ele aconteceu isso tão rápido em curto prazo um raciocínio meu é que já que quando eu fiz o girdle extremo que eu cortei a costela total ele causou um imbalanço no, nos hormônios do cacto e ele já estava mais disponível a enraizar então quando eu cortei ele finalmente ele já estava com uma alta concentração de os hormônios de enraizar então enraizou rapidinho e soltou o bloto no mais alto ponto aqui o outro costela que aconteceu a mesma coisa, enraizou no ponto mais baixo em teoria devia soltar o bloto no mais alto só que está ainda ressecado então provavelmente quando pega a raiz vai começar a engrossar a outra possibilidade é que já que tem menos areolas para ele soltar bloto 
fica onde eles estão mais fácil pro capto. E ele vai soltar no, no. Só uma costela, então não tem que decidir qual que é o mais oportuno para sobrevivência. Já com o cacto que tem várias costelas, vai ter que decidir que ponto que é melhor a sobrevivência dele. Mas de novo, isso aqui é só uma teoria e eu não sei como nem testar isso. E o que tem areola de sol parece que está próximo a enraizar aqui na ponta. E só isso. Em teoria, devia ser rápido também para voltar, já que só tem um ponto de isso acontecer. Então, estão os outros. Eu não vou checar todos para não interromper a possível enraizamento deles. Então, aqui é a atualização dos experimentos do Girdling. Nesse que eu fiz o Girdle extremo e removi metade das costelas, teve uma grande retração do crescimento novo. Você dá para ver que tem menos espaço no, entre as espinhas e um crescimento menor, mais parecido a uma mudinha do que ele está evoluindo a mais amadurecer e teve um, um rompimento na estrutura que uma costela ficou muito fraco para aguentar o peso então eu adicionei esse suporte aqui por enquanto e você dá para ver que tem um, um blotinho novo perto da base nos meus experimentos extremos desse extremo girdle eu já não vou replicar isso aqui já que tem efeitos negativos agora já com o outro experimento esse primeiro não é um girdle completo já que só teve um pouco atingido o anel central dele porém os dois seguintes são girdles 50% e tem um enxerto também ali de cima já esse teve, não teve a retroação do crescimento e já mostra fituras mais diferentes após o, o girl. Deixa eu focar aqui. Você dá pra ver que tem mais cabelo nas espinhas, mais peludos e mais escuro também. Em comparação dos do, os originais que era mais um cinza para branco e os controles que mostram as mesmas mesmos traços que é um mais branco já que esse também tem um pouco pelos mas esse aqui já mudou em comparação mas também não é não são os mesmos clones então mudou porém já a grossura do crescimento novo não aumentou quantidades marcável, mas já que no meu questionário vocês decidiram que eu vou deixar isso e não vou ficar cortando como eu estava fazendo, não vou ficar cortando cada 3 centímetros, eu vou deixar ele crescer e vamos ver se ele engrossa como seriam os efeitos de uma árvore. E aqui os outros cactos. Esses aqui são os três do experimento fogo, nada especial em si, esse aqui é bem bonito, mas nada especial dos efeitos. E nesse daqui, que é o, o cacto também controle, o crescimento dele já está aumentando e já vai estar tá perto de ultrapassar os outros. Aqui está o experimento que eu tirei a pele. Também teve o retração do crescimento, tem menos espaço entre as areolas e afinou também o crescimento novo. E aqui outro experimento que eu fiz o cacto, o girl extremo, que eu não vou ficar repetindo. Esse daqui é onde vê as costelas, a costela não, o enraizamento de uma espinha somente. E também tem a mesma contrafeito de menos espaço entre as espinhas e crescimento mais fino. 
que seria um negativo e os restos e nos cactos semi hidropônico eu arranjei um fertilizante hidropônico bem barato então eu comprei e eu apliquei na força indicada de uma colher por, por litro então está na força completa por enquanto não tem nada diferente no crescimento mas eu decidi compartilhar isso só para eu ter referência no futuro aqui as raízes e passou mais ou menos uma semana desde quando foi aplicado a... o cacto pênis também que está no mesmo sistema hidro... semi hidropônico a raízes ainda não alcançou o reservatório de água então não apliquei o fertilizante e aqui está o cacto pênis o primeiro bloto dele está crescendo ainda fino um bloto novo porém a raiz ainda não chegou ao reservatório então eu não apliquei fertilizante dele. 